Un'altra parola molto utile quando si parla di soldi è il sostantivo prestito. Il prestito è qualcosa che dovrà essere restituito, di solito una somma di denaro. Una frase di esempio potrebbe essere Gli ho chiesto un prestito di mille euro. Cosa significa? Gli ho chiesto di darmi mille euro e gli ho detto che glieli restituirò. In italiano possiamo usare le espressioni prendere in prestito e dare in prestito. Per esempio, se io ti do questa matita e tu mi dici che me la restituirai, ecco, possiamo dire che io ti ho dato in prestito la matita e tu hai preso in prestito la matita. In alternativa, io potrei usare il verbo prestare e dire che ti ho prestato la matita. Fai attenzione perché il verbo prestare si usa solo per la persona che dà, non si usa per la persona che prende. Se prendi la matita e ti impegni a restituirla, dobbiamo dire che hai preso la matita in prestito oppure che ti sei fatto prestare la matita. Mi ricordo che quando ero alla scuola elementare molti bambini dicevano imprestare invece di prestare. Per esempio, invece di dire mi presti la matita? I bambini dicevano mi impresti la matita? Non so perché, ma a noi bambini veniva più naturale dire imprestare. E mi ricordo che la maestra si arrabbiava tantissimo quando uno di noi diceva imprestare. Poco fa sono andato a leggere sul dizionario e ho scoperto che imprestare è una variante popolare del verbo prestare. La differenza tra i termini prestito e finanziamento è la seguente. Nel caso del sostantivo prestito uno può spendere i soldi come vuole, mentre nel caso del sostantivo finanziamento i soldi devono essere spesi per un bene specifico. Quindi se io chiedo a un'agenzia di credito un finanziamento per comprare una macchina, i soldi vengono usati per questa cosa. In alternativa io posso chiedere un prestito e in tal caso i soldi li posso spendere come voglio, anche per comprare 100 libri di grammatica italiana. L'importante è che io restituisca i soldi che ho preso in prestito più ovviamente gli interessi. Un tipo particolare di prestito, anzi di finanziamento, è il mutuo. Il sostantivo mutuo indica un tipo di contratto che di solito viene stipulato tra una persona e una banca. Con questo contratto la banca, tra virgolette, presta dei soldi a una persona per permetterle di comprare una casa. In altre parole, la banca anticipa i soldi e la persona si impegna a restituirli a rate. La parola mutuo viene spesso confusa con la parola ipoteca. Molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera, ma a dire il vero anche molti madrelingue italiani, spesso confondono queste due parole. In realtà l'ipoteca è una garanzia del tipo «Se non riesco a ripagare questa cosa», cioè se non riesco a saldare il debito, tu diventi proprietario della cosa oggetto dell'ipoteca. Di solito un mutuo prevede anche un'ipoteca, cioè la banca, per così dire, mi presta i soldi per comprare la casa. Io mi impegno a restituirli. Se non riesco a pagare le rate del mutuo, la banca diventa proprietaria della casa. Perché? Perché c'è l'ipoteca, 